Le professeur Majid Barami de l'Université Simon Fraser présente sur bateau le prototype de ce qu'il considère être la meilleure façon de rester au frais dans un futur éco-responsable. Son pari est de récupérer l'excédent de chaleur, une source d'énergie présente en grande quantité, notamment dans des infrastructures comme les centres de données et qui, selon lui, ne demandent qu'à être utilisées. So these are categorized as uh, uh, energy sources with temperatures below around 100 degrees centigrade and that you cannot really do much with that except a space heating. So about 60% of energy on the planet becomes waste heat and we don't use it. So le prototype fonctionne sur les mêmes principes qu'une thermopompe. Le transfert de chaleur permet de refroidir ou de réchauffer une pièce, mais pour le professeur, son invention se distingue. If you look at the uh, existing air conditioning systems or heat pumps that have compressors, 100 different moving parts, lubrications, chemicals and so on, uh, compared to this technology that does not have any of those, um, when we get to a scale, Uh, the cost would be notably cheaper. Majid Barami espère intégrer son projet dans un futur réseau de chauffage urbain centralisé de Burnaby. La région métropolitaine de Vancouver souhaite fournir un système de chauffage et d'eau chaude par ses propres sources d'énergie à près de 50 000 foyers. Pour le professeur, sur bateau pour être installé soit à la centrale de chauffage ou dans les établissements connectés pour fournir de l'air froid du résidentiel à l'industriel. Le chercheur y voit donc un service complémentaire de l'hiver à l'été. Ici Julien Latraverse, Radio-Canada, Vancouver.